農実です今回は長岡美希先生と共に、えー、COVID-19 と一斉休校に対して話してみたいと思います長岡先生どうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします先生どうですかこの4月6日一斉休校って、えー、あて兵庫県で言われてるやつですよね、はい、あの三密を守れれってて言われてるじゃないですか、うん、今密閉空間と密集とあと、うん、もう一つね三密と言われている中で学校っていうところがその三密を全部を全部を備えちゃってるところなんですよね、うん、そこに子どもたちを行かせるってことは子どもたちも感染のリスクが高いしそこから帰ってきて家庭にまたも持ち込むそれ大きいよね。そうだから、うん私はね、これ完全になしだと思います。うん、完全にやめた方がいいと思います。そうですね、うん。延長はもう当たり前のね、考え方が大事だと思いますね。はい、本当に。今、まあね、目に見えないけど、この日本社会のこの電車とかね、うん、多くの手が触るところとかね、かなりウイルスだらけだって今、まあ、ね、うん。イメ,ージイメージをしっかりつけた状態でやればいいんですよね、えー、間違いなくあのえ、うん、かいあの学校を始めるならだってことそういう,もう学校を始めるんだったらロックダウンをしっかりして、うん、完璧にきれいにしてから状態でいかないとだめですよね,すね、うん、やっぱね、うん、あのウイルスは私ねなめてはいけないと思うんですよ、うん、あの確かにね子どもたちはかかりにくいとかそういうふうに言われているけれどもあのやっぱり何が起こるかわからないじゃないですか。何が起こるかわからないし、うん、そしてそれを持ち帰って家庭に持ってきて、そ,うです、うん、そ,そしてそれが四十歳以上の人たちは圧倒的に肺炎がね,ね重症化する可能性が高い。そうです、ね。そうなってからは遅いので、そうですね。今できることはなんもう何としてでも本当清潔清潔な場所を早く作っていく。そうですね。ということだと思いますね。本当に先生はだから。ね、1秒も1日も早くロックダウンしろよってその1000万署名運動をやってますねはいやり始めましたいやもう本当ね、うん、日本式ねロックダウンが絶対欲しいですね欲しいですねあのあのヨーロッパ、うん、アメリカでやっているロックダウンではなくて本当に日本式っていうのができると思うんですよねはいでアメリカヨーロッパの、まあ、やっているロックダウン自体は、まあ、基本的にね古典元年化されちゃって伝染病イコールもう単節だあのイメージでとにかくロックダウンやってるからね一人一人がロックダウンが何なのかそれがなぜやるのかね、うん、そのことのウイルスの作動方,方式とロックダウンの作動方式を両方ちゃんと一人一人が理解ができてそれでロックダウンをやらないとロックダウンね、やってる意味ないよね。そうですね。あの一人一人のやっぱ意識というものがすごく重要になってくると思うんです。その意識を意識をどこに向けるかによってロックダウンの効果っていうのは違う。なので一人一人がロックダウンとは何なのか、本当に何をしようとしているのかを理解してロックダウンをしていけば効果はあるんですね。ただ単にあの。閉じ込めるとかそういう意味ではなくって何のためにどのようにやってるのかの明確な理解があった時にいろんなものは功を奏するわけだからその理解をしてやっててっっいくこととが必要だと思ってます本当これからは1週間2週間3週間この日本の選択が私はこれから日本の100年、うん、あるいは500年の未来を決定するそのぐらい今がとっても大事なその時だと思うんですね。うん、先生はどう思いますか。今やっぱね世界を見てみて、まああの方向性がわからなくなっちゃってるんですよ。これからまあ世界恐慌が起こるのではないかと言われていて、その中であのどこの国がね今この人類のこのあの文明というか人類全体をどこに運んでいけばいいのかが分からなくなってしまっている、うん、その中で今までの牽引してくれたのが西洋だったならば今度は東洋から、ね、文明を牽引していく時代が始まると思うその中の東洋の中のどこかって言ったらば私は日本からだと思うんですねそしてその日本が今どのような道を指し示すのか、うん、それがものすごく重要だと思います
。そうですね。うん、だから、本当にね、一年かけて、本当にこう決断するとか、そのぐらいの。大事な、ね、うん、スブジェクトとか、項目に対して、一年かけて考えて考えて、ね、うん。決断するしかない世界を3分で決断しなければならない時代になっちゃってるから、うんうんうん、本当にリーダーたちも意思決定ができなくて、うんうん、もう大変な状態、うん、そこに対してまあね多くの、ね、国民はイライラしてますよね。そうですねうん、なんかねこれは医療の中で本当に、うんまあ、外科がねお腹を開けるのか開けないのか。そこのところの判断を迫られたときにやっぱり1分1秒遅れちゃいけないんですよ、後手に回ったときの私たちのこの無力,無力さ、現代医療の無力さをやっぱり分かるので、本当にその1分1秒で人の運命が変わってしまう、人類の運命が変わってしまうのならば、決断を素早くですね、はい、そしてそこに対してやっぱ覚悟を取っていくというね、そして世の中がどのような道,で道に行けばいいのか、それが明確に示していくこと。それがすごく必要だと思いますそうですねだから本当に私はこの時代こそね逆にね、うん、結果医者をやってる人たちが本当にねあらゆるジャンルにバンバンリードシップを取るしかないだからそのぐらいもうね短い時間で大事な決断をすることが習慣ができている人じゃないとあれやるかこれやるかこれやればあれが問題あれやればこれが問題になるから意思決定が不可能に近い膨大な情報知識があってもだからなかなかね判断ができにくいねそんな状態になってますね間違いなくだから私は本当長岡美樹先生のもう1秒も早くロックダウンしろよってあれはねすごいドクターとしての本当にねかなりね、素晴らしい判断だと思っています、うん。はい。そう、決めたならやる、やるしかないじゃないですか。海外のドクターたちも、かなり心配してるよね。うん、いや、心配してますね。私の、あの、まあ、まあ、親友がベルギーとかにいるんですけれども。本当に日本がどうするのかっていうのを、ものすごく、ものすごく注視してるみたいですね。うん、そしてね、日本が、まあ、神風が失敗したって。そういうふうにして笑われないようによろしく頼むねってそんなことを言われますね、うん、日本に神風をが吹くのか吹かないのかそんなふうにして海外の人たちは日本を見てるみたいです、うん、私はね 1000% 自信がありますけど神風が吹く<笑>だからそれがね令和の上りを見て、うん、ああ本当に確信しました2019年ね4月1日北海道で昼ごはん食べながら私、令和の、ね、言語発表を見て、うん、うわ、日本はやるんだって、ねうんまあ、今までのは、まあね、アメリカのリベンジの時代が終わってこれからは日本のリベンジが始まるぞってそれで天が開いて令和の上りがどーんと切って<笑>、ねうん、地が開いて何が起きるんだって言った時にコビード重病だったの。ね、コビードはほら太陽のコロナの意味じゃないですか、はい、コロナウイルスよね、うん、それ見て「うわ日本爆発するんだ」って「神風がね出るんだ」って「日本が動き出すんだ」って今まで日本はずっとこうメッセージを発信しないまんまで、うん、もう全部和解を優先して、ね、世界と一つになって頑張った世界から本当にこのね心の時代をしっかりリーダーシップを取っていくこのモデルを作っていく日本のね、うんそのことはもう令和を通しして感じましたね、うんうんうん、だからもうこの時こそ本当ね日本を今一度選択いたしもおしそうろ、ね、坂本龍馬坂本龍馬ねえすごいよね,ねどうしてこのあの時にそのことを投げたんだろうってう選択ねそう選択掃除ね掃除うんだからコビーズからの掃除もあるけど、うん、ねうん知り潮く日本は船民族じゃないですか、うんうんうん、ティーンプレイ大事にしてね思いやり気配りいつもだから和解を優先する心ね、うん、でも船民族だから船は個人主義じゃないんだよね、うん、ティーンプレイじゃないですか、はいうん、だから私は危機が来れば来るほど強くなるのが日本だと思う、うんうんうんいやこの国は本当危機には強いと思います、うん、そうですよね、うんうん、やっぱねそこのところを見ますね、うん、あの
まあ、個人主義の国はやっぱ木には結構弱くって、まあ、日本も個人主義に走ったんですけれども、うん、でも DNA 的にはやっぱ船民族、うん、要はそのあのまあ、共同体ですよね共同体主義を持っているので、うん、助け合い、うん、そして思いやり気配り、うん、そういうものがある日本はやっぱり世界の見本になっていくべき国なんじゃないかと思うちょっと私,私の国であれなんですけれども,、うん、いやもうい私は日本が大好きなのでいや本当にね日本自体はこの、ね、繊細でしょ細かいでしょ逆になんかウイルスもね、かなり細かい世界じゃないですか、はいはいはいね、最近よりもっとちっちゃい世界ですよね、うん、最近よりね,ね最近よりね、うんうん、だからちっちゃいねちっちゃい点よりちっちゃい、うん、あれ一個が全世界を、ね、揺さぶっちゃう逆になんかちょっとワクワクの<笑>ね明確に一人一人が明確にね本当にね、うん、答えを分かっちゃえばあの一人の人間はほらウィルスよりすごいじゃないですか、うん、そうそう人間一人がそう、ね、あんな点よりちっちゃいプロテインの塊だけでもこんなに世界を揺さぶっちゃうんだから、うんうん、明確に人間一人一人が、ね、生死じゃなくてね、うん、こうドカーン100年生きる人間になったじゃないですか、うん、もう一度人間がねこの体人間が、ね、生死が100年人間になったようにドカーンって。意識が目覚めちゃう、うんねうん、そのほどを心人間に生まれ変わる、うんうん、あのね文明のパラダイムが変わること、うんうん、それは私は25年前からね,そ,うですね、うん、その時に日本の大活躍だって、うん、そのずっと言い続いて、うん、まさか本当に地が開いて何が起きるんだろうって私はプラスのイメージだだったんだけど、うんね、コロナがあんなに騒ぎしちゃってちょっと初めては「いやー血が開いて」って言ったのにこれコロナなのかよぐらいね<笑>、うん、思ったんだけどあやっぱりここまでねショック与えないと世界全体は一つになれないなって、うんうん、日本がここで見事に、うんねうん、このコロナウイルスをチャンスに世界経済の大恐慌のこの木々もチャンスにね、綺麗にね、大反転させるモデルを生み出したらね、間違いなく、うん、神風になります。世界一つになるし、うん、神風でしょう、うん。神風はこれ一じゃないですか。そうですね。令和,令和の一、ねうん。そう、その神風を日本から本当全世界に吹かせたいですよね。うん、で、あのウイルスが本当に小さくてウイルスは何なのかというあの本質的な。本質的な問いを持つことそしてその問いに対してあの答えはどうしたら出るのかというところをあの人類一人一人が考えていくそのために彼らは出てきたんじゃないかとも思うんですねだからこれだけこれだけ私たちの文明を揺さぶるわけですよその全てが全てが一なるところから生まれてるなら,ならば、うん、悪のものなんか何一つないじゃないですか。何一,つないね、で何一つない。だったらばコロ,コロナウイルスは何なのか私たちをただいじめする相手なのか敵なのかこの考え方ではないじゃないそうですとない,ないと思うんです、ね、気づいてそう気づいてくれなんですよ。うん、私もあのずっとやっぱ医者をやっていて病というものを見るんですけれども、うん、病って一体何なのかをずっと突き詰めるじゃないですか、うん、やっぱりそこの裏には完全に意図があるわけですよ。うん病を起こしたその,その事象にの意図があるわけですよね、うん、今これだけ文明を揺さぶられているコロナウイルスというものは敵だからどうにかしたいそういうことではなくって彼らからの意図彼らの意図があるんです、うん、文明に対しての彼らの意図があるんですよね、うん、その意図を私たちが汲み取ること、うん、ものすごく重要だと思います本当ですね、うん、このウイルス天よりちっちゃいプロテインのね天使ドッツを理解できない説明できない統制できない予測できない、ね、それがだから、ね、期待できないの絶望関係で見ちゃったら同じじゃないですか人間,人間に対してもね,、うん、ね人間に対しても理解できない説明できない統制できない予測できない期待できない絶望関係だから、うんうん、我々が今まで関係構築したものが実は愛と信頼関係じゃなかったんだって、うんうん、こんなに簡単に破れちゃう。ねうん、そのことじゃないですかだから、うん、その意味で本当にこのウイルスを徹底的に理解することイコール人間とは何なのか
、ねうん、そのことが明確に理解できる。そうですね、うん、私は思うんです、はい、ウイルスとは何なのかを徹底的に考えること、あと自分というものは何なのか、自分の、うん、要は免疫を考えてほしいんです、うん、免疫とは何なのかを考えたときに、人間とは何なのかの、その究極の命題に私たちはぶつかるから、そ,そこの答えを出したときに、私たちはウイルスを見ることができますよ、そう,ですそうしたときに、ウイルスの声を聞くことができる。そそしたときにその解決の道は必ず広がってくるからそ,うです、ね、それを日本から、うん、やっぱね今までのやり方、うん、相手を敵と見直して相手をどのように制圧するかではなくって、うん、その声を聞くっていうのがやっぱ日本式じゃないですか、うんうん、その日本式でで,でもそこでは今のまんまじゃだめなんですよ一回ロックダウンしないと、うん、そして一回クローズ会を作らないと、うん、意識はうちには向かないからね。そうですうん、だからロックダウンを、ね、明確にすることは、ね、作動方式を知りたいからロックダウンするじゃないですか国全体をロックダウンさせて国の中にあるウイルス全体がどう動くのかそれを明確に理解してどんどん掃除していくじゃないですかだから本当はロックダウンはオープンマインドですよ、うん、だから、ね、国をロックダウンする時には国の外からロックね、国を見てる状態じゃないですか自分の国は自分が掃除する、うん、これがロックダウン精神だからみんな自分の国をきれいに掃除ができている、ね、国国国たちがもう一度オープンしてグローバル実を作るかできるでしょ、うんうん、そうですねこのままねロックダウンをしないで集団免疫の方向に進むと私の友達が言ってたんですけれども外国に住むねいろんなところでロックダウンをしているのに日本みたいな国があるといつどこで国境を再開してていいいいのかかわらないっていう、うん、そういう声も上がってるんですねそうですそうですだから、うんあのー、私はね諸外国の人たちがいろんな警鐘を鳴らしてくれていろんなこういっぱいメッセージをくれてるんですね私たちはそれを真摯に受け止めてそしてそのもっと深い意味のところを汲み取っていく必要があると思います。そうです。中途免疫の路線はね、もう早くやめた方がいいんですよね。中、う、途、ん、免疫自体を、中途免疫六十パーセントから七十パーセントが中途免疫を得るためには長い期間も必要だし、そうなるためにはね、一パーセント死ぬじゃないですか。六十、七十が感染されて、一パーセントだったら百万死ぬんだよね。少なくても、うんうん、あんな辛いことだし、あとワクチンがあって中途免疫の仕組みだから。ワクチンもない中で、シュータ免疫、ね、例えばそれが獲得できたとしても、他の国から見たら汚染だからね、うんうん、日本の商品とか日本人は。だから入るなってなっちゃうでしょ。なっちゃうだから、全世界がみんながシュータ免疫仕組みじゃないじゃないですか。ね、みんなだから、サースなように、ね、ウイルスをゼロ化させる戦略に行くんだから、日本も。それはジェロ化戦略に行ってロックダウンを日本式ロックダウンをしなければならない、うんうん、一番だからティームプレイをしてただのなんかこうねみんなやってるからやるんだって真似するロックダウンじゃなくて日本式ロックダウンが大事ですね徹底的に、うんうんうん、だからロックダウンをじゃあ14日やるのか26日やるのかあの日にち自体を無駄にさせないことだし、ね、ロックダウンのことがね、明確に理解することで。間抜けって言ってますよね、日本語で。うん、ね、まね、間をつけることがロックダウンですよ、本当にね。あうん、間をねだから、日本がマットは何なのか、私は二十五年前に福岡で。間の動きを、悟り知ることができたから、今ね、その形で、この文明の、ね、パラダイムが変わるときに。この物質文明から精神文明にジャンプが起きるときにこう大きなクレバス、ね、大気が来ると、うん、その時にはもう国全体が一つになった経験がある日本がモデルを作り,作り出してその世界の難題を解決するって、まあ、その確信があってジャパンミッションジャパンドリームジャパンミルクを言い,言い続けてきたんだけどもうこれがね本当に今時が切っちゃったぐらい感じですね。うん、でもね、この国やりますよ。うんうん、私もね、うん、本当ね、神風邪って、この時のためにね、うん、ね、あるのが神風邪じゃないかなって。ね、本当に一番根源から、ね、人間の一番根深い心、うん、おもてなし心って言ってるじゃないですか。何にも持ってない、本当に一つだけがある世界。
この心が何なのかを全世界に、ね、知らせるができるそこから、ね、本当の日本式、ね、資本主義のモデルこれもね経済活性化させるね絶好のチャンスにね、うん、大反転させるができると思います間違いなくはっきり言って大変危機の時に英雄が出てくる、うん、英雄集団の必要とする、うんうん、英雄集団日本になってほしいし英雄の勝負を知ってほしいし、ね、英雄の勝負は今までの古い実情をオールジェロ化するほど全然怖がらない、うん、明治維新がそうだったじゃないですかです、ね、刀なしでだって生きるができない自分の、ね、命もう精神大事にしたあの方に手放しちゃったからね侍たちが、うんうんうん、だから古い実情をオールジェロ化させることに対して怖がらず、うん、新しい世界を受け入れて底上げもう古い実情を破壊するのではなくてね上手に底上げしちゃうのが完全な破壊じゃないですか、うんうんうんねうん、そのことを本当ね、うん、日本はね、うん、モデルを作るべきだことだしもう N テクも、ね、貢献したいし、ね、長岡先生もね 1,000 万、ね、早くロックダウンしろって。この日本式ロックダウンの文化をしっかり作っていきましょう。そうですね。はい。はい。民からそれをや、民、民からや、はい、それをやっていきたいと思います。はい。あの、皆さん今署名を集めているので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今日は、あ、長岡先生と一緒に、はい。この、コロナ、ね、うん。この危機をチャンスに大反転させる。うん、それと本当にね。えー、4月6日一、一斉休校ですね、そこに対して、もうね、本当に延長は当たり前だって、そのメッセージをね、はいえーうん、本当、チェンダしたいと思っていや一斉休校は本当、当たり前にしてください。はい、今日はここまでしますありがとうございました。